यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का लेवल लगातार तीसरी बार खतरे के निशान को पार कर चुका है इसी के चलते हमारे साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार जी सीधे बात करते हैं सर कितना जल स्तर इस समय चल रहा है अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है काफ़ी ऊपर चल रहा है फिलहाल अभी यमुना का जलस्तर टू मीटर है अनुमान है कि अभी थोड़ा और जलस्तर ऊपर बढ़ेगा फिर उसके बाद रात भर ये स्टेबल रहेगा कितना पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया था और कब तक पहुंचने की आशंका है और भी छोड़ा जा रहा है क्या बैराज से अभी से दो दिन पहले लगभग ढाई लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी छोड़े गए थे वो पानी अब लगभग दिल्ली पहुँच गया थोड़ा बहुत और बचा हुआ है जो अभी पहुँचेगा एक्चुअली पिछले लगातार तीन चार दिनों से पहाड़ी एरिया में और दिल्ली के आसपास भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही थी और हथनी कुंड बराज से भी काफ़ी पानी छोड़ा जा रहा था जिसके मद्देनज़र यहाँ पर यमुना का जलस्तर अभी काफ़ी ऊँचा हो गया अब फिर से अब पीछे हथनी कुंड बराज से अभी काफ़ी कम पानी छोड़ा जा रहा है लगभग छब्बीस लाख छब्बीस और तीस के लगभग की सेक्स पानी छोड़ा जा रहा है तो अनुमान है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो कल से यमुना के जलस्तर में गिरावट आएगी थोड़ी जिला कार्यालय कोई चेतावनी दी गई है अभी यमुना के किनारे सटे लोगों को पिछले दो दिनों से यमुना के पूरे जितने भी लो लाइन एरिया है यमुना के तटीय इलाकों में लगातार हमारी मुनादी चल रही है लोगों से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं निर्देश भी दे रहे हैं उन्हें समझा भी रहे हैं कि वो निचले इलाके से हट जाएं और ऊपर किसी सेफ एरिया पर चले जाएं हमारी टीम भी कंस्टिट्यूट हो गई है और कल से ही टीम हमारे ऐसे हर एक निचले इलाकों में जाकर तटीय क्षेत्रों में लोगों को समझा भी रहे हैं अपील भी कर रहे हैं और कुछ जगह से उन्हें बलपूर्वक वहाँ से हटा भी रहे हैं ऐसे कुछ स्थानों पर हमारे टेंट भी लग चुके हैं टेंट लगाए जा चुके हैं कुछ लोग कुछ लोगों ने टेंट में रहना शुरू कर दिया और अब उन्हें हम आज रात से खाने पीने की उनकी व्यवस्था का भी हम इंतजाम कर रहे हैं जितने लोग भी विस्थापित होंगे जितने भी लोग इस बाढ़ की हद में आएंगे उन सब का देखभाल हम कर लेंगे हम उन्हें जितने भी उनकी आवश्यकता है हम उन्हें पूरा करवा पाएंगे कल ही चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई और जिसमें हमारे जितने भी इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज हैं जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो कि बाढ़ में राहत पहुँचाने का कार्य करते हैं या हम बाढ़ में हमें जो सहायता करते हैं इसे इसकी विपत्तियों को कम करने में वो सारी अब एक्टिवेट हो चुकी है सारे डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो चुके हैं फ्लड कंट्रोल रूम हमारा 24 24/7 काम कर रहे हैं और उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट के भी लोग हमारे बैठ रहे हैं कुछ एक दो डिपार्टमेंट को छोड़कर हमारे जिला प्रशासन की तरफ से हमने अपने राहत राहत शिविर लगभग सारे पॉइंट्स पर लगा दिए हैं इस साल मानसून में तीसरी बार मुख्य रूप से लोग थोड़े विस्थापित हुए हैं जल यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण तो लगभग लोगों को पता है कि उन्हें कहां पर कहां पर टेंट लग रहे हैं कहां पर आना है और हमारा ऐसे लोगों से अनुरोध भी है कि जो भी इसके हद में आ रहे हों लो लाइंग एरिया वाले वहाँ से शिफ्ट होकर टेंट में आ जाए उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है जैसा कि आपने बताया 25,000 क्यूसेक पानी अभी भी छोड़ा गया है तो अब और पानी छोड़े जाने की संभावना भी बताई जा रही है कि और पानी छोड़ा जा सकता है वहाँ से फिलहाल अभी जो प्रडिक्शन आए हैं वो अभी वाटर वहाँ से नॉर्मली छोड़ा जाएगा ज़्यादा नहीं छोड़ा जाएगा और जल स्तर में गिरावट आनी चाहिए अभी जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है कल से शायद जल स्तर में थोड़ी थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो मौसम में धूप भी बनी हुई है धूप नजर आ रही है तो उसके कारण भी जल स्तर घट सकता है क्या कुछ अवश्य अगर बारिश न हो दिल्ली के आसपास और उन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से यमुना नदी में पानी आता है जो जल स्तर घटेगा और हमारा अनुमान यह है कि इसलिए कि अभी मौसम ठीक बना हुआ है मोर ओरलेस तो गिरावट आनी चाहिए कल परसों में थोड़ी गिरावट हमें नज़र आ जाएगी ये थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार जी जिनका साफ तौर पर कहना था कि कल परसों में जरूर गिरावट आ सकती है और जो पानी छोड़ा गया था अब वो कम मात्रा में छोड़ा जा रहा है अनमोल कुमार समाचार वार्ता दिल्ली